Ok, ok, admito que mis intentos anteriores de hacer un buen intro para el canal no resultaron tan bien como yo esperaba, pero creo que si ponemos todas las figuras, o bueno, al menos todas estas cajitas como un bonito display, sí podríamos hacer un intro perfecto para el canal. Creo que ahí está quedando bien. A ver... Solamente me falta esta. Despacito, despacito... Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. No, hoy tampoco tenemos intro, pero ya tengo gas para poder cocinar esta semana, así que digamos que no es tan mal. El día de hoy continuamos con nuestra serie de videos de la verdadera historia de las series de Tokusatsu y vamos a hablar por supuesto de Tokuso Exedraft, esta serie de super rescate Exedraft no se lo puede perder, seguimos tratando de hacer que la gente le guste la franquicia de Metal Hero y eso para mí es muy importante, pero también es muy importante que hagan clic en los anuncios de nuestro canal, de nuestro blog y que se unan a nuestra nueva cuenta de Instagram como Toco Ecuador para que ustedes puedan ver fotos de nuestra colección en las más desopilantes aventuras. Recuerden darle mucho amor a nuestras fotos de Instagram y participen en las actividades que tenemos para ustedes tanto en nuestra página de Instagram como en las historias que subimos. No se lo pueden perder, tenemos actividades muy divertidas para ustedes. Y ahora comenzamos con lo que es Exedraft. Veamos primero de qué se trata esta serie. Tokuso Exedrafto o Special Rescue Exedraft fue una serie de Metal Hero que se transmitió desde el 2 de febrero de 1992 hasta el 24 de enero de 1993 con un total de 49 episodios. Para finalizar la trilogía de Héroes de Rescate se decidió hacer una serie diferente pero no en el sentido de ir en contra de los esquemas de las series de rescate sino que se cambiaron ciertos aspectos que conviertan a esta serie en una entrega que pertenece a la trilogía de rescate y al mismo tiempo se recuperan valores y premisas de las series anteriores de Metal Hero. Por supuesto que sí, como ustedes pueden ver, estas ya son series noventeras, son series de los años 90, obviamente ya con trajes un poco más elaborados, más detallados, con toda la experiencia que ha tenido ya la franquicia de Metal Hero o que tuvo ya en esa época y pues creo que este es un buen momento para poder ver la historia de esta franquicia, créanme que es algo que realmente vale la pena, así es que vamos a continuación a verlo. Exedraft inicia en una nueva continuidad. La idea original era que esta serie se dé una realidad diferente a la historia de Winspector y Soul Rain. Sin embargo, al final se dan ciertos nexos, muy débiles en realidad, con sus antecesoras, como la breve aparición del jefe Shunsuke Masaki de Winspector y Soul Rain en los últimos capítulos de la serie, lo que de cierto modo la une con las otras dos entregas y pues completa la trilogía. Otro cambio que se realizó es la incorporación de enemigos fijos a la serie, cosa que no era parte de la idea original de las series de rescate. Recordemos que en estas series los héroes eh, nos salvaban de rescates naturales o del crimen, sin embargo no había un villano directo. Esto cambia en esta serie donde un nuevo equipo de héroes se vuelven a enfrentar a varios villanos y harán lo que sea necesario no solamente para salvar a la humanidad, sino para proteger a todo nuestro planeta de las fuerzas del mal. En cuanto a los personajes, tenemos a Hayato Kano, Draft Redder, el líder de Exedraft de 24 años. Su try jacket, Redder, es más tarde mejorado y convertido en Sing Redder. Eh, su traje es de color rojo y su grito de transformación es Jiso. Kosaku Muraoka, Draft Blue, es miembro de Exedraft, hábil en investigación y también tiene 24 años de edad. Su try jacket es de color azul. Al igual que Redder y Case, su grito de transformación es Jisou. Ken Okuma, Draft Kiss, es el miembro más joven de Exedraft, hábil en artes marciales. Tiene 23 años de edad. Su tray jacket es de color amarillo. En cuanto a los aliados, tenemos a Ai Hyuga, el jefe de comunicaciones de Exedraft, que también suele ayudar en la batalla. También tenemos a Junichi Katsuragi, que es el jefe de Exedraft. Y aunque en apariencia es un hombre bastante despreocupado, cuando llega el momento de actuar sus órdenes son precisas. Tiene 54 años de edad. También tenemos a Tetsuo Ishiki. Por otro lado, tenemos a Masaru Hyuga que es el hermano menor de Ai. Tenemos a David Akiba, 
es un investigador especial del Comité para Erradicar el Terrorismo en Latinoamérica que fue asesinado en acción y un extraterrestre ocupó su cuerpo. Finalmente, tenemos a Shunsuke Masaki, el antiguo jefe de Winspector y Solbrain. Su aparición en la serie permitió darle un breve lazo con sus antecesoras, completando la trilogía de los héroes de rescate. En cuanto a los villanos, esta serie se diferencia de sus antecesoras por el hecho de contar con villanos fijos, es decir, el grupo de malvados que debe ser detenido por los héroes. Y recordemos que antes los héroes de rescate respondían solamente a emergencias o desastres científicos o incluso problemas de la naturaleza, para los cuales la policía o las fuerzas de rescate normales no eran suficientes al momento de enfrentarlos. En este caso, los enemigos de Exedraft son Bunso y Asaki, también tenemos a Carlos Togo, un terrorista internacional. Él fue quien mató a David y luego hizo que un alienígena ocupara su cuerpo. De hecho, es el hermano menor de David. También tenemos a Iwao Daemon, el presidente del consorcio Daemon. Aparece en el episodio 33 de la serie. Generalmente reta a los de Xedraft con sus fechorías. Y su verdadera forma es un demonio. No habrán creído que me olvidé, ¿verdad? Por supuesto que no, este es el momento más esperado por todos ustedes. Vamos con las curiosidades de esta serie. Así aprendemos un poquito más, yo también aprendo mientras investigo. Y ustedes tal vez descubren cosas que les van a hacer enamorarse más de estas series. O quizás recordarán algunas curiosidades que siempre estuvieron en su corazón. Vamos a verlas. La serie original iba a tener su propia continuidad, lo cual cortaba lazos con Soul Brain y Wing Spector, pero a pesar de esto, un personaje de ambas series regresó para dos capítulos finales, lo cual hace que esta sea parte de la trilogía. Sin embargo, eh, los héroes nunca pudieron compartir con sus antecesores, como sí ocurrió con el caso de Soul Brain. Draft Redder en los últimos tiempos ha sido seleccionado para formar parte del Space Squad, un grupo de superhéroes de las franquicias Super Sentai y Metal Hero que protegerá en la galaxia. Sin embargo el proyecto de Space Squad está en pausa por el momento, esperemos que en algún momento lo reactiven. De igual forma, la llave de Draft Redder salió a la venta en el sede especial de Metal Hero Keys, sin embargo, al igual que ocurrió con otras series, no salieron las llaves del equipo completo, sino únicamente las del líder. Curiosamente, esta es la única serie de Metal Hero en la que el equipo está compuesto únicamente por hombres. Recordemos que en el caso de Win Spector era un hombre y dos robots, en Soul Brain eran hombre, mujer y robot, y en Exedraft el equipo son tres hombres. La única serie en el caso de Super Sentai que tiene un equipo igual es Taiyo Sentai Sam Balkan, donde el equipo está compuesto por tres hombres. En otras series de Metal Hero donde han habido equipos, siempre hay una mujer como el caso de Blue Swat, B-Fighter, Spielman, Soul Brain y B-Fighter Kabuto. Shigeki Kagemaru, el actor que personifica a Draft Raider, luego de la serie se involucró en producciones de Ultraman, apareciendo en la serie Ultraman Tiga y su película Ultraman Tiga The Final Odyssey así como también en las películas de crossover entre Ultraman Tiga y Ultraman Daina, con participaciones también en Ultraman Neos, Superior Ultraman 8 Brothers y papeles pequeños en Kamen Rider Fice y Kamen Rider Oz. Y eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por acompañarnos, recuerden que pues este 6 de septiembre no solamente se estrena Kamen Rider Saber, sino también se estrena pues muchas cosas chéveres que tenemos en el canal para ustedes y realmente estoy muy emocionado de poderlas compartir así que recuerden suscribirse al canal y pues también a nuestra cuenta de Instagram, a nuestro Facebook y a nuestro Twitter y por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador hasta la próxima